मन अभिनंदन मनपूर्वक अभिनंदन तुम तुम्हार मुलीच खास कर दुरुस्ती है अहो त्या मुधोळकरची हजार लफडी येतो हजार लफडी त्या मुधोळकरची त्यांना आम्हाला कसं माहीत विचार विचार आम्हाला कसं माहीत विचार संकेत तुम्ही तरी विचार आम्हाला कसं माहीत म्हणजे आम्हाला यांना सांगता येईल कसं माहीत सांगतो आमच्या मिसेस मंजुषा होळकर यांना त्या मुधोळकरनी मुधोळकर कोचिंग क्लासेस या बॅनरच्या अंतर्गत स्वतःच्या रंगमाला डामून ठेवलं आणि आमच्या मिसेस बोला लगे नवे नवे पड़ा ही लगे रंग माला जाऊन पोचल बट मै डियर एक्स बॉस युअर डॉटर इज गंगाज वॉटर मंजिरी वहनी म्हणजे गरीब गाय धरावे त्यांचे पाय आम्ही असे बोललो होतो की नाही संख्ये आम्ही असं बोललो होतो की नाही आम्ही असं बोललो होतो सत्याला सत्य म्हणणं भाग आहे बट माय डियर एक्स बॉस तुम्हाला जर त्या मुधोळकरच्या विरोधात डिवोर्सची केस टाकायची असेल तर मला हाक द्या पोत भर पुरावे देतो तुम्हाला जज साहेब सुद्धा म्हणतील कसली ही केस आणि काय लेवलचे हे पुरावे जस्ट कॉल मी ए होळकर माझ्या खऱ्या जणाची परवानगी मी तुला दिलेली नाहीये तर तुझं बोलणं जर झालं असेल निघाय जवळ बघा का आता तुम्हीच बघा संख्ये संख्या आम्ही यांची मदत करू पाहतोय आणि यांना आमची मदत नकोच आहे इट इज नॉट नीड माय हेल्प कस आहे एक्स मालक ए होळकर सरनायक आहे मी पृथ्वीराज सरनायक सत्यजित मुधोळकर सारख्या माणसाची लढत द्यायला मला तुझ्यासारखे हराम करायची गरज नाही कळलं ना समजा काय कलनिक उजून चालतो गेट लॉस थांबा सारखे त्यांची कृपया थांबा मला कल्पना आहे तुम्हाला या सगळ्या गोष्टींचा फार राग आला असेल पण राग गिळायचं तर शिकवलंय थांबडे बाबाने आपण तांबडे बाबाच साहित्य सर्व विश्वामध्ये अनुवादित झाले अगदी ते इंग्रजीमध्ये सुद्धा अनुवादित झाले त्यात ते म्हणतात इनिमेज इनिमी इज अवर फ्रेंड इट्स नॉट न्यू इट्स व्हेरी ओल्ड फ्रेंड माय एक्स बॉस प्लेस रिमेंबर दिस प्लेन तुम्हारे दर्पण मेळा चला पुढे चला कधीतरी पुढे चला चरण तुम्हारे मन अर्पण मेळा अब तो दर्शन दे दो बाबा बाबा गुड नाईट कृपया टेक केअर घ्या इट्स व्हेरी 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 विचारात पडली आहेस नाही करूच नकोस विचार आता आनंदी राहायचं विचार करायचे झाले तर चांगले चांगले विचार करायचे आपल्याला आनंदी ठेवणारे विचार करायचे पुस्तकं वाचायची गाणी ऐकायची तुला सिनेमे बघायला आवडतात ना चांगले चांगले सिनेमे बघायचे ज्या गोष्टीमध्ये तुला आनंद वाटेल अशाच गोष्टी करायच्या आणि काय ग एवढी गोड बातमी तू सांगायची नाही सर मंजुषाने सांगायची आम्हाला नाही ऍक्च्युली मी सांगणार होते पण मंजुषा सकाळीच रूम मध्ये गमत केली तुझी सध्या घरातलं वातावरण सुद्धा इतकं विचित्र झालं ना सगळा कल्लोळ आहे नुसता तू तर काय तुझ्या खोलीच्या बाहेर सुद्धा पडत नाहीस का असं कोंडून घ्यायचं स्वतःला जरा बाहेर पडावं घरातल्यांशी बोलावं गप्पा माराव्या 
आपल्या लाडक्या चारू अत्याशी भांडाव हे बघ तुला जितकं आनंदी राहता येईल ना तेवढं आनंदी राहा आम्हाला तुमचं बाळ हे तुझ्यासारखं हसरं आणि गौरांसारखं नाचरं व्हायला हवं अगदी बरोबर आहे मावशी आणि दृष्ट काढून घे नाही ना बोलायचं तू सांगू नको मला कळलंय ग असं होत गरोदरपणामध्ये आपण कि नाही खूप भावनिक चढ उतारातून जात असतो म्हणून असं वाटत कधी कधी खूप आनंदी व्हायला होत कधी कधी रडायला येत काही व्यवस्थित होईल मला तू नको काळजी करू आम्ही आहोत ना आहोत ना काही लागलं तर सरळ माझ्याकडे निघून यायचं हक्काने यायचं काय आमची असू रडायचं नाही अजिबात रडायचं नाही आता काय सांगितलं मी आनंदी राहायचं म्हणून मग हसत राहायचं सारखं पलीकडे तूच आहेस तुझ्या श्वासांचे आवाज सुद्धा ओळखतो मी तिथे तुला बोलायचं नसेल तर बोलू नकोस माझ्याशी पण प्लीज माझं बोलणं ऐकून घे म्हणजे मी चुकलो माझ्या हातून चूक झाली माझ्या हातून गुन्हा झाला आणि मला लाज वाटते त्याची मला लाज वाटते स्वतःची पण जे काही झालं त्याची त्याची सुरुवात नशेच्या भरात झाली होती गैर समाजातून झाली होती फ्रस्ट्रेशन मध्ये झाली होती मी जस्टिफिकेशन नाही देत आहे पण हे असंच झालं होत इतक्या दिवसात इतक्या महिन्यात खूपदा तुला स्वतःहून हे सगळं सांगावं असं वाटलं कारण कारण माझंच मन मला खात होत पण जेव्हा 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 मी तुला सांगण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तेव्हा तुम्ही 
जोपतच होते मी आता शांत म्हणजे झोप देणे बिल्लू चला एक बरं आहे बाबा तिचे काही वादळ उठले ना ते अशा वेळी उठलंय की पिल्लूला त्याची पुसटची आठवण सुद्धा राहणार नाही म्हणजे रे तू सुद्धा तुझ्या सगळ्या आठवणी लवकरात लवकर विसरून जा वाईट भूतकाळ लवकरात लवकर विसरलेला बरा असतो नाहीतर तो वर्तमान आणि भविष्य दोघांनी त्रासदायक करू शकतो बोलत काय बसतो इतका वेळ झोपतच झोप अगं किती रात्र झाली खूप रात्र झाली झोप तो फोन तो फोन जरा स्विच ऑफ करून टाक नाहीतर तो माणूस तुला रात्रभर फोन करून त्रास देत बसेल हॅलो चांगला ओळखून त्या माणसाला आपल्याला त्रास देण्याकरता तो कुठल्या दराला जाऊ शकतो मन कर मन कर स्विच ऑफ इकडे स्विच ऑफ करतो आणि इकडे फोन तुला त्रास नव्हता आहे नो कुठं बंद कुठं करायचं आता शांतपणे चोप आता शहाण्या मुलीसारखं सगळं दूध पिऊन टाकायचं घे कशाला आणलंस तू कशाला म्हणजे प्यायला मला नको आहे मला नाही जाणार भूक नाही आहे नेत्रा आता असं वागून अजिबात चालणार नाही अगं खाण्यापिण्याकडे दुर्लक्ष करून कसं चालेल बाळाची काळजी घ्यायला हवी ना मंजुषा मला खरंच नको आहे मला आधीच मळमळते मला नाही जाणार नेत्रा मला तुझं काही ऐकायचं नाही पटकन दूध पिऊन टाक बघू प्लीज खरंच नको मी गौरंगदा तुम्ही जाता समजवाईला तुमचं ऐकेल मंजुषा ते दूध ठेव तिकडे टेबलवर तिला हवं असेल ना तेव्हा उठून घेईल एवढा आग्रह करायची काही गरज नाही अहो असं काय बोलताय गौरंगदा आई होणार आहे नेत्रा आता नाही मला माहिती आहे की घरात सध्या परिस्थिती ठीक नाही आहे म्हणूनच घरातल्या बाकीच्यांचं हिच्याकडे दुर्लक्ष होणं साहजिक आहे आणि म्हणूनच तुम्ही हिची जास्त काळजी घेतली पाहिजेत ना झालं बोलून हे बघ मंजुषा काही गोष्टी तुला माहीत नाही आहेत म्हणून तू असं बोलतेस म्हणजे काय म्हणत नाही आहे गौरंगदा माझ्या दादा आणि वहिनीचा संसार केवळ ह्या बाईमुळे उद्ध्वस्त झालाय गौरंगदा हो काय बोलताय तुम्ही हे का मी खोटं बोलतोय हा विचार विचार इला अरे ती काय सांगणार 
बगितलास कशी मान खाली घालून बसली आहे म्हणून सांगतो मंजुषा तुम्हाला सगळ्याने मिळून हिचं जे काही कोड कौतुक करायचं असेल ना ते करा पण मला मात्र मध्ये आणू नका राजी टेन्शन घे नकोस मी आहे ना मी बघतो काय करायचं ते काय करता येते माझी बायको आणि माझी मुलगी तुमच्या दादांच्या घरात राहतात आजपर्यंत माझा एकही दिवस त्या दोघींचा चेहरा बघितल्याशिवाय सुरू झाला नाही आजचा व्हावा अशी माझी अजिबात इच्छा नाही काल रात्रीपासूनच येऊन थांबलो इकडे मला त्या दोघींना भेटायचंय ते बघा तुम्ही असे घरात जाऊ शकत नाही तुम्ही अडवणार मला मडवाच सत्यजित राव तुम्ही असे का वागता तुम्हाला हे प्रकरण आणखीन चिघळायला हवंय का माझ्यामुळे चिघळणार नाही तुमच्या दादांमुळे चिघळेल प्रश्न दादाचा नाही प्रश्न तुमचा आणि मंजिरीचा आहे मंजिरी सध्या तुमचा तिरस्कार करते आणि तिला तो करण्याचा पूर्ण हक्क आहे असं मला वाटत सत्यजित राव तुम्ही प्लीज असं काही वागू नका ज्यामुळे मंजिरी तुमचा आणखीन तिरस्कार करायला लागेल आणि ती कुठली वॉर्निंग किंवा धमकी नाही मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो 
आपण ड्रायव्हर जाऊया या या बसा या या काय करतेस हे चहा प्याव असं वाटलं म्हणून आले तू कशाला करतेस मी घेऊन येते तुझ्यासाठी जा बघू राहू दे उगाच कशाला तुला त्रास त्रास कसला नेत्रा उलट मला आवडेल तुला चहा करून द्यायला सोड राहू दे ग करते नेत्रा तुला एक विचारू मला माहितीये तू काय विचारणार आहेस पण विचार नेत्रा गौरांगदा म्हणाले की सत्यजित दादा आणि मंजिरी वहिनींचा संसार तुझ्यामुळे तुटला तो असं म्हणाला कारण तेच खरं आहे म्हणजे त्या दिवशी तुम्ही सगळ्यांनी जी सी डी पाहिलीत ते सगळं मी शूट केलं होतं 